Hello, welcome to my channel. My name po is Sharon. Ngayon po, ang pag-uusapan natin is about manas naman po. So, marami talaga nagtatanong about manas sa buntes ano. Kasi, um, bakit daw sila na mamanas? Ang manas po usually talaga sa buntes is normal lang siya. If hindi siya talaga yung normal na namamanas, yung kamay, paa, normal lang kasi dumadami. Kasi 50% ng dugo ay nadadagdag. Um, or nadadagdagan talaga ng blood yung katawan ng buntes. Dahil nga, nagsusupply ka ng blood din dun sa baby. Kailangan mo yun para sa pagde-develop ng baby din. Ano. Um, normal lang yung magkaroon ng konting manas sa kamay at sa pa. Pero, if sobrang manas na manas. Kunyari, yung usually na sobrang manas na manas, kadalasan yan medyo nasa later part na ng pregnancy. Um, usually, yung pati yung mukha na mga manas, yung kamay sobrang laki, pati yung paa, sobrang laki na ng manas. Uh, minsan, delikado yan kasi parang isa sa mga sign na meron kang um, high blood or high blood ka na or pwede kang magkaroon ng pre-eclampsia or something na worse pa. So, ano kailangan nating gawin? Or ano ba yung mga um, yung mga karaniwang um, dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga ng pagmamanas? Okay. Una sa lahat, sobrang init dito sa Pilipinas. Um, yun ang isa sa dahilan sa init. Init kasi is nakakadagdag sa pagkakaroon ng manas. Now, hindi tayo, ma hindi tayo, kasi nasa Pilipinas nga tayo, no? So, talagang mainit dito. So, make sure na hindi ka mainitan ng todo. Pwede ka pumunta sa, or pwede ka magpa-aircon, or sabi like that. Basta, make sure na hindi ka sobrang naiinitan. And then, pwede rin yung sobrang, um, tagal tumayo um, pwede rin yung sobrang daming ginagawa sa, sa araw-araw no? or pwede rin yung ang diet mo is ulang sa potassium pwede ka magkaroon ng mga manas nun and minsan yung pag inom din ng caffeine, yung mga kape pag sobrang na uminom ka ng mga kape, pag buntis minsan nagkakuwas ng manas And, lalo-lalo na ay yung pag-take ng maalat na pagkain. Yun ang isa din sa mga dahilan. Actually, yun ang one of the um, top parang cause kung bakit nagkakaroon ng mga manas. Yung pagkain ng maalat. Um, ngayon, ano po ba yung paraan para um, kahit pa paano mabawasan yung pagmamanas? Kasi pag, di ba nakakairita din pag sobrang akala mo kung ano, ang lambot-lambot ng paa mo, tapos pati kamay mo ang lambot dahil ang dami, parang ang dami dami tubig dun sa paa kasi nagbibuild up na nga sa baba hindi siya, yung actually kasi, yung last part ng body natin is yung kamay at lalo-lalo na yung paa, yun ang last na nakakatanggap ng dugo, kaya hindi siya nagko-flow ng maayos kaya talagang na-stay lang na-stuck lang dun, so kailangan number one is kumilos kilos, wag wag um wag tumayo ng matagal wag din umupo ng matagal medyo balanse lang and then wag kang pumunta sa mainit na lugar kasi pwede yon makadagdag sa manas and i-rest mo yung feet na nakataas habang natutulog ka pwedeng nakataas lagyan mo ng dalawang una yung paanan mo para nagfo-flow bumababa yung ano yung yung blood, ganyan yung pressure nyo, yung tubig, ganyan and then, magsuot ka ng comfortable shoes, huwag yung masyadong ma 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 masikip yung mga sandals na masisikip pwede ka lang magsuot ng you know, very comfortable na sleepers ganyan um, huwag ka ng or pwede ka rin palang magsuot ng mga stockings na yung medyo pandang taas para hindi mas napipressure yung yung chan mo kasi malaki so parang lalagyan mo ng ano dito supportive supportive dito sa medyo um, puson pwede din yan um 
ano ba ba yung magsuot ng masisikip na pants or damit huwag din yun um, pwede ka magbabad sa tubig kunyari sa swimming pool or something para makool down yung katawan mo um, pwede ka rin doon sa mga manas na areas mo pwede mong lagyan ng um, cold compress yung malamig na compress pwede mo siyang lagyan kahit paano mawawala and then ito yung pinaka importante din no? mag drink or drink a lot of water every single day ang payo sa akin ng aking OB nung ako ay buntes from 6am hanggang matulog ka every single hour kailangan uminom ng isang basong tubig so it's more than or, or pet, mag, ilang, ilang ano din yun so ilang oras din yun, di ba? So, yun ang advice niya sa akin. So, every single hour, uminom ka ng isang basong tubig. So, makakatulong yun talaga kasi nagpo-flow, nawawala yung old blood mo, naiihi mo lahat, nagdadaloy na maganda yung um, tubig sa katawan mo. So, tubig din ang magandang um, tawag dito, magandang i-remedy or gawin para tuloy-tuloy yung pag-flow ng dugo. And then, eto din, sobrang importante nito, wag na <laughs> kumain ng sobrang alat. Alam mo nung last, last, ano ko, yung pregnancy ko, no, yung, yung last week ata, or 38 weeks kasi ako nun, eh. so, basta last week noon kumain ako ng bagoong. So, yung bagoong, so, nung pagkaroon ko ng check-up nun, Ah, doon na nakita na 150 na aking ano, ang blood pressure ko. So, yun siguro ang nag-trigger sa akin na magkaroon ng high blood. Dahil, kumain ako ng bagoon. Sarap na kain ko nun eh. Eh, ayun. So, yun na nangyari. Kasi, doon lang naman talaga ako yung high blood. Sa last week na yun, yung mga pass from, from first week to hanggang ilang weeks, hanggang doon sa aking uh, um, last week is mga 37 to 30 37 weeks, okay yung aking blood pressure, napaka normal 120 over 80 pero the last, nung kumain nga ako ng bagong na yun, the last na check up ko, doon ako na emergency delivery dahil nag high blood na ako, in bawal na bawal sa buntis ang high blood, very delikado kaya na emergency ano na ako, na emergency delivery na ako that time, so yun po ang aking uh, yun lang po ang mga pwede nyo gawin para eh, mabawas-bawasan po yung mga manas sa ating, sa mga katawan ng buntes. Ingat po palagi kasi anytime pwede kayo makadevelop ng blood ng hypertension or high blood. So, ingat po sa mga ma, uh, maalat na food. Yun lang po ang aking payo. Um, sana po may natutunan kayo today. And have a good day to everybody. And please subscribe to my channel. And comment down below kung mayroon mga questions pa kayo. Thank you very much. Have a good day. Bye.